todos, buenas noches. Um, hoy voy a tocar un programa muy especial para mí porque muchas de esas piezas yo um, lo aprendí para mis, uh, mis colegios, mis universidades. Yo voy a Florida State, entonces um, son muy especiales para mí. Primero voy a tocar una pieza de Johann Sebastian Bach de una colección que se llama The Well-Tempered Clavier. Y se llama así porque cuando Bach lo escribió, él quería usarlo para demostrar este tipo de sistema de intonación que se llama Well Temperament. Entonces ahí es donde agarra su nombre. Entonces aquí está el, el Prelude and Fugue de Bach. voy a tocar una sonata de Mozart. Lo que hace esta sonata muy único es que es solo uno de dos de las sonatas escritas de uh, Mozart que están en una, uh, uh, un minor key. Um, y 
Bueno, él hizo 28 sonatas. Esto es número uh, 10, uh, 10, 14. Y es uh, una sonata influencial también porque uh, el compositor Beethoven también incluyó un, um, una referencia a esta sonata en su sonata que se llama Patética. Entonces, esta uh, tiene muchos momentos muy turbulosos, pero también tiene muchas uh, partes que son muy serenas y muy, muy, muy bellas. Entonces, aquí es la sonata de Mozart.
Gracias, gracias. Ok, el próximo, la próxima pieza va a ser un etude de Chopin. Chopin es, escribió dos, uh, no libros, pero dos colecciones de etudes, designada uh, Opus 10 y Opus 25. Entonces, yo voy a tocar uh, el Opus 10, número 4. Lo que hace estos etudes muy, tan importantes es que fueron la primera vez que etudes fueron, uh, fueron dado como un estatus para el uso en las, uh, los recitales. Porque el nombre etude es uh, francés de um, estudio. Entonces, los compositores escribieron etudes solo para estudiantes o para práctica. Pero Chopin, sus etudes tienen como una, uh, como una virtuosidad y también una mola de expresión tan fuerte que combinados uh, son apropiadas por um, uso en una sala de, uh, de recital. Entonces, aquí es el Chopin Etude. próxima pieza. Bueno, vamos a irnos uh, sobre el, el mundo a América. Uh -huh. Entonces, primero voy a tocar una pieza de Samuel Barber. Él es un compositor americano que es muy importante porque es como uh, Aaron Copland y Leonard Bernstein. Y hoy voy a tocar una pieza de una, una colección, como un suite que se llama Souvenirs. Entonces, Souvenirs fue escrito en 1952 y fue, como, eh, fue escrito como un ballet. Primero fue escrito para un piano, cuatro manos. Después estaba escrito por orquesta y en 1954 
fue escrito por solo piano. Souvenirs no se trata de nada porque es un ballet, pero uh, simboliza muchas, da uh, muchas danzas uh, que se están um, muchas danzas en un hotel en Nueva York. Y es un hotel especial de Samuel Barber porque su madre lo trajo um, a ese hotel. Entonces voy a tocar el two-step que está bailado en la sala de, sala de baile. Un two-step es una danza uh, con dos personas y está danzada por, um, con una, un tempo muy estricto de dos cuatro. Entonces aquí está el two-step de Samuel Barber. pieza final va a ser de otro compositor americano que se llama Lowell Lieberman. Él es un compositor que está viviendo en New York y él, él es profesor de composición en el Mann School en The New School y está en uh, Manhattan, Nueva York. Lieberman en los ochentas estaba viviendo en Nueva York y cuando él caminaba por las calles, él pudo ver muchos edificios y algunos tuvieron um, gargoyles. No estoy seguro cómo se dice en español, pero gargoyles. Um, son figuras de arquitectura que uh, muchas veces se ven como unos monstruos o diablos que tienen, uh, uh, que tienen, uh, bueno, sí, sí, wings, uh, alas, sí, alas. Um, bueno, estos figura, estas figuras um, son pensadas a, a alejar a los uh, demonios o los espíritus malos. Pero uh, de verdad fueron usados como uh, water spouts. Entonces ellos, uh, sa uh, el agua sale uh, de, la, de la boca. Pero entonces uh, Lowell Lieberman lo escribió um, y... Él dice que este, eh, este suite no es de uh, gárgolas individuales, sino los movimientos representan las características de los, los gárgolas. Entonces, unos son muy amesan, uh, muy, um, uh, son muy, uh, 
como monstruoso. Uh, unos son muy como calmos y meditativos y otros son muy extraños. <laughs> Entonces aquí está Gárgolas y gracias por venir.
terminar con algo con un sabor de Miami. Aquí está una pieza cubana. Que bueno, tienen mucho todavía eh, que ofrecerle a este mundo.